Gentile pubblico, è storia 2019, quindicesimo festival internazionale della storia, vi dà il benvenuto nella tenda Erodoto. Il festival è ideato e organizzato dall'Associazione Culturale Storia con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dell'Associazione Italiana Editori, dell'Università degli Studi di Trieste, dell'Università degli Studi di Udine e della RAI Friuli Venezia Giulia. Grazie al sostegno delle amministrazioni pubbliche di sponsor privati e degli amici di Estoria a cui vi invitiamo ad aderire. Siamo giunti al momento dedicato al premio E Storia, conferito a un grande protagonista della divulgazione storica, scelto tra accademici, scrittori, artisti, giornalisti, testimoni e studiosi in grado di rendere le questioni della storiografia alla portata di tutti. Sono onorata di invitare sul palco il vincitore del premio E Storia 2019, Carlo Ginsburg. Ed invito sul palco il presidente dell'Associazione Culturale Storia e curatore del festival, Adriano Ossola. Il professor Giampaolo Gri. E il professor Andrea Zannini, membro del Comitato Scientifico di Storia. Adriano Ossola legge la motivazione del premio. Il pensiero storiografico italiano annovera nel tempo nomi tra i più illustri della cultura internazionale. Carlo Ginzburg, attivo a partire dagli anni 60 del Novecento, si colloca idealmente ai vertici di questa tradizione. Appartenente a una famiglia che ha impresso un segno indelebile nella storia della letteratura e della cultura del Novecento, e tale sottolineatura assume significato particolare all'interno di un festival di storia dedicato quest'anno al tema delle famiglie, egli si è imposto grazie alla scrittura di due capolavori storiografici, I Benandanti del 1966 e Il formaggio ai vermi, apparso dieci anni dopo, tradotti oggi in una trentina di lingue nel mondo. Le prime fondamentali opere si sono, alle prime fondamentali opere si sono poi aggiunti testi che hanno spaziato tra passato e presente con la medesima tensione civile e morale, volta a cogliere meccanismi di prevaricazione eterni. Per la sua capacità di tradurre il concetto di divulgazione nella sua accezione più alta e allo stesso tempo libera da limiti di qualunque tipo, la terza edizione del premio Storia viene assegnato al professor Carlo Ginzburg. Carlo Ginzburg riceve il premio Storia. Ringrazio i nostri ospiti e vi invito ora a restare con Estoria. La parola a Gian Paolo Gri. L'appuntamento è trasmesso anche in streaming sul sito www.estoria.it. Buona storia a tutti. Eh, mi è stato... Mi è stato chiesto di aprire questo incontro con alcune brevi considerazioni preliminari intorno alle motivazioni del premio e storia che è stato appena assegnato al professor Ginsburg. 
e mi appoggio agli appunti per guadagnare tempo e lasciare più tempo, più spazio a, poi al dialogo fra il professor Ginsburg e il professor Zannini. E le motivazioni fanno particolare riferimento, come avete ascoltato, rispetto a, alle tante, tante pubblicazioni del professor Ginsburg, alle due monografie friulane, quella del, del 66 e del 76, i Benandanti e il Formaggio ai Vermi. E ricordo che i due libri non hanno avuto inizialmente grande riscontro qui nella nostra regione. Nel 66, forse perché titolo e sottotitolo Stregoneria e culti agrari tra 500 e 600 non contenevano la parola Friuli e i friulani non se ne sono accorti probabilmente. L'unico che se ne è accorto è stato Ioli Zorattini che lavorava in archivio evidentemente ha colto e ha fatto la recensione, la prima recensione qui su una rivista regionale. Nel 76 lì anche il formaggio ai vermi in un primo momento non ha avuto un grande riscontro perché come sapete il Friuli era immerso nel problema del terremoto nella tragedia del terremoto però appena dopo il terremoto è stato un libro che i friulani hanno adottato insomma e San Menocchio è diventato è entrato anche nel santorale del Friuli e dei friulani e più su, i libri poi invece subito dopo letti, riletti, discussi, ripresi, apri pista di, di tantissimi studi fondati sulle carte inquisitoriali, eh, dopo l'apertura al pubblico in particolare dell'archivio della Curia con la, e dopo la catalogazione del fondo del Sant'Uffizio più in particolare e con aspetti collaterali poi imprevedibili di grande interesse sociologico, antropologico, eh, il professor Ginsburg deve sempre difendersi dai tanti benandanti che vanno a dire anch'io, anch'io, anch'io sono di quelli, sono nato con la camicia, eccetera. E effetti però, insomma, ci interessano gli effetti invece scientifici, sul piano scientifico, il dibattito generale, non solo storico, ad esempio spesso ideologico, ma il peso che questi due libri hanno avuto e hanno ancora nel problema della definizione di una identità friulana, di una identità regionale, eccetera. Accanto a tutto questo però ci sono due aspetti che vorrei toccare, le due monografie di, man di matrice friulana e il tema della divulgazione. Eh, mi piacerebbe soffermarmi un momento sul concetto di divulgazione a partire dall'etimologia, ma noto soltanto che nel caso di Ginsburg c'è un paradosso e il paradosso è rappresentato dal rovesciamento del significato della parola. Non si tratta di un processo, non c'è stato un processo eh, dall'alto verso il basso, ma uno, eh, non un processo colto, insomma, una cultura colta che ha sminuzzato nel corso di questi decenni eh, le sue briciole verso il volgo, c'è stato esattamente l'inverso, in particolare con questi due libri. Un ricercatore che è convinto, per averci messo le mani della complessità e della ricchezza della cultura volgare, popolare, folclorica, non è mica facile, non sono mica molti che credono che la cultura contadina popolare sia ricca. Invece lui ci crede e ci ha creduto. Ecco, una persona che ha messo le mani dentro la ricchezza, ha creduto a questa ricchezza, a questa complessità, penso soprattutto naturalmente ai Benandanti o a Menocchio, alla figura di Menocchio, ma penso anche al lavoro intorno alle componenti folcloriche del Sabba Diabolica, insomma in particolare le componenti folcloriche. E che cosa ha fatto? Le ha fatto oggetto di analisi, di riflessione, di ricostruzione e l'ha divulgata però a quelli della cultura colta. Quindi ha rovesciato esattamente il concetto di divulgazione, per nostra fortuna e per fortuna. Credo che i benandanti lo ringraziano, quelli seri e quelli veri, no, che hanno trovato finalmente qualcuno che ha cercato di spiegare una identità, che non credo che esistano identità così complesse come quelle di persone che vivono, che hanno vissuto esperienze interiori così laceranti come quelle dei benandanti. 
Accanto a questo un altro aspetto però, eh, l'interesse della relazione che si è stabilita in maniera casuale, eh, anche qui sulla casualità e sull'inaspettato e, e sulla fecondità degli affetti imprevisti a saperli cogliere naturalmente, eh, Ginsburg ha scritto pagine molto importanti, ha molto riflettuto e scritto, Ecco, la relazione che si è stabilita fra una regione di confine come il Friuli e tanto più oggi il premio assegnato in una città di confine come Gorizia, una, eh, che il confine se lo porta insomma, nella pancia, se lo porta dentro, incorporato come parte di se stessa, è uno studioso invece internazionale. Autore di saggi, di monografie che hanno scavalcato tutti i confini linguistici che è al centro di dibattiti che interessano le tradizioni scientifiche più diverse a livello internazionale. Ecco, eppure, come pochi altri ricercatori, penso, eh, uno che ha scelto di abitare le aree liminali, le aree laterali le aree di confine della storia e delle discipline che si occupano delle arti. A tratto, eh, anche dal punto di vista cognitivo, dallo scarto, dalla norma, dall'anomalia, dalla differenza, uno dei motti che ho letto eh, scritti con una incisività che ha pochi riscontri, eh, di Ginsburg, è che l'anomalia vale più della norma. Mentre non è vero l'inverso, l'anomalia contiene la norma e la norma non contiene l'anomalia. L'eresia è più dell'ortodossia, una verità che se fosse sentita e applicata dalle persone, soprattutto nella stagione che stiamo vivendo, anche questa è divulgazione, divulgazione seria, questa capacità insomma, di, di insegnare alle persone che essere ortodossi o essere eretici non sono proprio solo, che c'è una questione di rapporti di potere, di mezzo che è molto molto intrigante insomma una città di confine oggi per un uomo di confine non una guardia confinaria ma un contrabbandiere naturalmente un contrabbandiere incallito un, un, un cavaliere un, un contrabbandiere imprevedibile imprendibile finora almeno e nel viaggiare lungo, complesso, insomma, di un ricercatore che non si è mai fermato, ecco, mi basti richiamare, e poi ne parleranno probabilmente, evidentemente, la postfazione ultima, la riedizione, la ristampa di Storia Notturna. Ma tutte le prefazioni, le introduzioni di Carlo Ginsburg sono da leggere. Eh, io ho provato con la mia pelle nei seminari con i ragazzi, erano bellissimo discutere le introduzioni. Ricordo prima di Storia Notturna, eh, è un settore della sua attività questo dell'autoriflessione, della riflessione su se stesso e su quello, su quello che, che, che è particolarmente importante. Eh, dentro questo viaggiare lungo, complesso che è stato la sua vicenda intellettuale, che è la sua vicenda intellettuale, la sosta nella realtà del Friuli contadino del 5 e 600 è stata una tappa particolarmente importante, insomma, ripeto, fondato sulla convinzione della ricchezza di quello che stava trovando, di una cultura marginale, laterale, eh, folclorica che si rivelava interessante per un ricercatore che scommette sulle anomalie, che scommette sulla capacità cognitiva delle anomalie. C'è un'ambiguità di fondo nel ventre del Friuli popolare, del Friuli contadino della nostra regione in generale, tanto più di Gorizia, che tanti antropologi passati a far ricerca qui in questi ultimi anni hanno sottolineato in maniera costante. Una sorta di contraddizione fra un luogo di conservazione tenace, basterebbe la lingua a dimostrarlo, un luogo di conservazione di una cultura folclorica 
che solo il seppellimento della cultura contadina sui gradoni di Re di Puglia ha cominciato a sgretolare all'inizio del Novecento per poi eh, finire di sgretolare negli anni 50 e 60, però nello stesso tempo accanto a questa caratteristica, a questa conservatività così forte, nello stesso tempo una terra aperta a percorsi complessi di popoli, lingue, culture, di sovranità sovrapposizioni, di intrecci e mi piace chiudere solo con un ricordo. Eh, ricordo il manifesto fondativo del gruppo di studio Alpes, Orient Alpes Orientales nel 1954, quindi nei tempi in cui Gorizia non aveva un reticolato, aveva un muro profondo, una fossa quasi invalicabile che la tagliava. Che la tagliava. In quell'anno, nel 1954, a Lubiana si sono raccolti un gruppo di studio, di ricerca, etnologi friulani, sloveni, carinziani e croati, con la volontà di voltare pagina rispetto all'asservimento precedente delle rispettive etnologie alle politiche culturali dei nazionalismi dal tardo Ottocento e per tutto il primo Novecento. Insomma, la stessa operazione che cercavano di fare tanti antropologi, eh, figli del colonialismo, figli di un'antropologia collegata al colonialismo, gli etnologi di qui hanno cercato di farla rispetto ai nazionalismi che pure avevano alimentato in tutti i modi le ricerche folcloriche, le ricerche etnologiche. Eh, il rappresentante, insomma, la, la penna di quel gruppo di ricerca era Grafenauer, un grande studioso eh, sloveno, e scrive così a nome di tutto questo gruppo. Non c'è fenomeno del folklore di un popolo in quest'area d'Europa, dove di popoli ce ne sono molti, che possa essere affrontato e interpretato senza la conoscenza profonda delle tradizioni dei popoli vicini. Un folclorista non può fare il folclorista se non si guarda intorno, se non prende sul serio la comparazione. E se non praticassimo, scrivono così, questo itinerario comparativo reciproco, ci meriteremmo i rimproveri severissimi delle generazioni future. C'è anche questo nel premio. Carlo Ginzburg non è... Dentro, dentro il suo lavoro di, di divulgazione, fra virgolette, insomma, non ha divulgato soltanto conoscenza. C'è anche questo, la sua capacità di divulgare un atteggiamento morale molto forte, questa straordinaria capacità di fondere, eh, ricordo le parole di un suo grande amico, Adriano Prosperi, la capacità di fondere distacco intellettuale, un rasoio come pochi, distacco intellettuale, partecipazione emotiva rispetto alle ricerche che compie e nello stesso tempo una indignazione sempre controllata là dove l'indignazione ci vuole. Grazie per tutte queste lezioni. Prego. Grazie, ringrazio molto Giampaolo Gri, devo dire che dal mio punto di vista eh, dibattere, intervistare adesso Carlo Ginzburg diventa molto difficile perché il piano è subito stato portato a un livello elevatissimo da questo discorso di Giampaolo Gri, spero che il professor Ginzburg mi aiuterà in questo. E volevo partire proprio da una sua, ehm, un suo racconto, una sua ricostruzione che ha fatto in un'intervista a Simonetta Fiori su Repubblica qualche anno fa e che ci racconta un po' il momento dell'inizio. Dice Ginzburg, avevo cominciato un giro degli archivi italiani alla ricerca di processi di stregoneria e nell'archivio di Stato di Venezia giocai quella che definì retrospettivamente una roulette veneziana. Entravo la mattina in archivio e chiedevo a caso alcuni fascicoli dal fondo ricchissimo del Sant'Uffizio. Un giorno mi imbatté in poche pagine dove un bovaro friulano, menichino dalla tisana, racconta all'inquisitore chi sono i benandanti. 
era una parola che non avevo mai incontrato prima. Siamo benandanti, diceva Menichino. Siamo nati con la camicia, tre volte all'anno ci rechiamo in spirito nel prato di Josaphat a lottare con le streghe e gli stregoni per la fertilità dei campi. Provai un'emozione fortissima. Era, penso oggi, eh, come sbarcare sulla luna. La giornalista gli chiede, allora cosa fece in quel momento? Chiusi il fascicolo e andai fuori a fumare. Cominciai a passeggiare lungo la chiesa dei Frari, credo il campo davanti all'entrata dell'archivio, un posto meraviglioso. Mi pareva di aver fatto una scoperta straordinaria. E noi sappiamo quanto straordinaria fu quella scoperta. Beh, la mia prima domanda forse è abbastanza banale. Quanto conta la fortuna o il caso nel mestiere dello storico? Eh, io credo che conti molto, però bisogna reagire ai casi, quindi c'è un'interazione, cioè il caso di per sé non è sufficiente, però il caso può essere prodotto. Eh, allora io nel corso degli anni ho riflettuto su questo e diciamo, mi sono messo a eh, lavorare eh, sui cataloghi delle biblioteche, ricordo che eh, questa esperienza era, la, la condivisi prima con Adriano Prosperi che Gian Paolo Gri ha, ric ha ricordato, eh, abbiamo fatto un seminario insieme a Bologna su eh, uno scritto eh, che ebbe una grande fortuna lì per lì eh, e poi eh, venne represso, il trattato utilissimo del beneficio di Cristo. E ehm, siccome eravamo insieme a Bologna, eravamo stati insieme io e Adriano Prosperi, studenti a Pisa, alla scuola normale, quando ci trovavamo insieme a Bologna facciamo questo seminario. Scrivemmo insieme un saggio. Nel corso di questa ricerca eh, cercammo di ricostruire la foresta di cui il beneficio di Cristo era un albero. E quindi eh, c'era il catalogo a schede della straordinaria biblioteca dell'archiginnasio e cominciavamo a guardare, non so, Marco, Benedetto, cioè mh, incontrando dei nomi eh, a noi sconosciuti, un Marco da Osimo, invento, eccetera. Allora, l'idea di eh, usare il catalogo non solo per trovare delle risposte, ma anche per formulare delle domande, si è poi ripresentata eh, con eh, internet. E cioè, diciamo, l'idea di eh, non solo cercare delle risposte sulla rete, ma anche usare la rete per formulare delle domande che in questo momento non sappiamo ancora. Io credo che eh, la rete sia una risorsa straordinaria, eh, e questo è banale, però bisogna saperla usare e questo non è ovvio. Allora... Eh, Diciamo, la velocità della rete deve essere abbinata alla lettura lenta. Io ricordo sempre eh, diciamo, la definizione che Nietzsche, allora eh, filologo e non ancora filosofo, nella sua lezione inaugurale a Basilea propose come definizione della filologia. La filologia è l'arte di leggere lentamente. Ora, si tratta di abbinare quindi la velocità e eh, la lettura lenta e diciamo eh, usare la rete non può arrivare attraverso un processo di autodidattismo. Eh, si usa dire che la rete è uno strumento democratico, ma è potenzialmente democratico. Io invece dissi una volta, lo scrissi anche, che il motto della rete è la parola politicamente scorretta di Gesù registrata da Matteo, proposta da Matteo. A chi ha sarà dato. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che in realtà la rete richiede una formazione prima che non può avvenire attraverso la rete. Questo vuol dire che oggi, più che mai, gli insegnanti in carne ed ossa sono indispensabili per arrivare a usare la rete in una maniera eh, sofisticata. Certo, tutti cerchiamo la rete, sulla rete delle risposte, però l'idea è anche di creare rumore, quello che si chiama tecnicamente rumore, per suscitare delle domande. 
Su questo potrei continuare, ma però mi accorgo che no, devo fermarmi. È, è ben chiaro, cioè non conta tanto la trovaia in se stessa quanto saperla riconoscere, quindi saper porre le domande corrette rispetto a quello che si trova. Ma facciamo una domanda ancora più semplice. Quando voi, lei negli anni 60 si imbatteva in un bovaro friulano o in un mugnaio di Montereale Valcellina, e, e, era naturalmente un uomo del popolo e la storiografia di sinistra marxista di quegli anni considerava diciamo, gli uomini del popolo soprattutto nelle loro macro aggregazioni, le classi, le corti demografiche. Invece lei e qualcun altro avete cominciato a studiare gli individui del popolo, come da duemila anni la storiografia faceva per le grandi personalità. Questa era una posizione politica, naturalmente. Sì, però ecco, lei ha giustamente ricordato la storiografia di sinistra. Allora io qui citerò due nomi che erano, diciamo, stati per me decisivi e non dico nulla di originale in questo. Uno è Antonio Gramsci la cultura delle classi subalterne. Ora, naturalmente, diciamo, le classi subalterne sono fatte di individui. Come, e lei giustamente mh, sottolinea, che passare dalle classi a un'attenzione agli individui a questo livello sociale non era ovvia. Dall'altra parte, accanto a, a, diciamo, a Gramsci, nella mia lettura di diciottenne e poi, eh, in seguito, Ernesto De Martino, cioè un grande antropologo, che è stato per me, come lo, era stato, come lo è stato Gramsci, decisivo. Allora, eh, gli individui. Qui io credo che, diciamo, da parte mia ci fosse una, eh, come dire, tensione suscitata dalla lettura dei romanzi. Cioè, sono i romanzi che mi hanno guidato verso gli individui. E qui non posso non ricordare mia madre, perché, eh, diciamo... Eh, la, la mia madre è stata come sono poi le madri mia madre era anche una romanziera cosa non, diciamo che non succede sempre però che le madri siano un veicolo verso le narrazioni questo io credo che si possa dire da parte di tutti cioè raccontare delle fiabe eccetera Ma lei mi porta subito su un campo che io non osavo toccare da qualche parte lei ha detto che sua madre le leggeva credo pezzi di lessico familiare rispetto ai quali lei rimase perplesso, è giusto? Allora, non pezzi, ma tutto. Però, sì, non è che me lo leggeva. Eh, qui successe qualcosa di assolutamente insolito. Cioè, eh, come ho ricordato stamattina, dunque mia madre scriveva eh, su, a mano, perché non scriveva a macchina, scriveva a mano su eh, fogli di carta formato A4, diciamo. In quel caso scrisse lessico familiare eh, piegando questi fogli in due, eh, credo per un motivo molto semplice, perché così poteva fare più in fretta eh, se doveva ricopiare e eh, modificando. Allora, C'erano questi fogli, mezzi fogli, e io lessi il lessico familiare, è stato l'unico caso, mentre mia madre lo scriveva. Cioè mia madre lo scriveva e via via me lo dava da leggere. Allora, l'ho letto come un feuilleton, cioè come un romanzo a puntate, letteralmente, ed ero sbalordito perché si trattava in gran parte di storie che avevo sentito, raccontate da lei o da membri della famiglia, e però trasformate, trasformate dallo stile. Cioè c'è stato questo passaggio che ho visto sotto i miei occhi dalla tradizione orale alla, diciamo, scrittura. Eh, una vera metamorfosi. Torniamo ai suoi primi lavori. Un'altra citazione sua. Ridurre la scala dell'osservazione voleva dire trasformare in un libro quella che, per un altro studioso avrebbe potuto essere una semplice nota a pie pagina in un'ipotetica monografia sulla riforma protestante in Friuli. I motivi che mi hanno spinto allora a compiere quella scelta, diceva qualche anno fa, non mi sono del tutto chiari. Le si sono chiariti nel frattempo? <ride> non in maniera definitiva. Diciamo, eh, qui però ritorno forse alla sua prima domanda, cioè come, eh, diciamo, questa attenzione all'individuo. Allora, eh, qui sì, eh, diciamo, torno allora ai, ai romanzi, non c'è dubbio. Eh, cioè, mi è capitato di dire, 
e questo molti anni fa, eh, il mio amico Adriano Sofri mi fece un'intervista eh, che uscì sul supplemento del giornale di Lotta, con, eh, Lotta Continua e eh, ricordo che prendemmo un treno, eh, era credo il 1981, eh, prendemmo un treno, allora c'erano dei treni lentissimi da Roma verso Bologna e in questo treno lentissimo lui mi fece delle domande e io ricordo che dissi a un certo punto, lui mi disse ma che cosa consiglieresti a un giovane che vuole studiare la storia? E io risposi a bruciapelo leggere molti romanzi, leggere molti romanzi e diciamo qualche anno dopo avrei aggiunto però tenendo ben presente la distinzione fra eh, diciamo, narrazioni di finzione e narrazioni storiografiche, perché eh, diciamo, qualche anno dopo eh, avrei avuto il senso di essere eh, immerso eh, in un'atmosfera, soprattutto negli Stati Uniti, in cui poi insegnai dal 1989, un'atmosfera in cui nell'Accademia americana per l'appunto era eh, diffusa, come lo è ancora e non solo lì, eh, una tendenza neoscettica che tende a cancellare, anzi esplicitamente cancella, la distinzione fra narrazioni di finzione e narrazioni storiografiche. E però continuerei a dire all'ipotetico studente o studentessa che vuole, che si interessa allo studio della storia, leggere molti romanzi. E perché? Allora questo lo dissi a Adriano, al mio amico Adriano, gli dissi perché i romanzi nutrono e, eh, diciamo, l'immaginazione morale. Questo è qualcosa in cui io credo profondamente. Cioè, eh, diciamo, mi è capitato di dire, leggendo romanzi, eh, diciamo, leggendo, sì, non solo romanzi, ma diciamo romanzi nel senso lato, noi, diciamo, condividiamo eh, l'esperienza eh, di un burattino, di un assassino, di un insetto. Pinocchio, delitto e castigo, la metamorfosi Kafka. Allora questo non è dato alla nostra esperienza, ma può diventare parte della nostra esperienza attraverso la lettura della letteratura di finzione. La parola finzione nella sua etimologia ha qualcosa di profondo su cui non si finisce mai di riflettere, cioè nel senso che nel fingere c'è anche il vasaio che modella. E... Lei l'ha detto ah, più volte in forma esplicita che ci fa fare un passo in avanti. Il formaggio e i vermi, quindi il libro del 76 su uh, Domenico Scandella che viene definito il friulano più conosciuto nel mondo perché essendo stato tradotto in 30 lingue... No, no, 26. 26, scusi. Per carità, non volevo, <ride> e, e con buona pace, forse per Primo Carnera eh, o altri, è probabilmente il friulano più noto. Il formaggio e i, le, e i vermi non si limita a ricostruire una vicenda individuale, la racconta, dove il raccontare, lei spiega, non è il modello dei romanzi naturalisti ottocenteschi, e dice lei Ginzburg, gli ostacoli frapposti alla ricerca erano elementi costitutivi della documentazione e quindi dovevano diventare parte del racconto. Quindi, le chiedo io, il, ehm, lo storico non solo racconta l'individuo eh, ehm, dal punto di vista morale così come ci abitua a conoscerlo la letteratura ma racconta anche il proprio lavoro di storico? Sì, allora qui diciamo eh, c'è indubbiamente eh, eh, un'ispirazione eh, un ispirazione che nasce dalla letteratura di finzione eh, questo può sembrare contraddittorio con quello che dicevo prima ma non lo è, cioè io credo che diciamo, e eh, l'ho scritto tra letteratura di finzione, di, non solo romanzi, ma letteratura di finzione in senso lato, da Omero in poi, nella nostra tradizione, e la storiografia, c'è stata un, diciamo, una competizione e uno scambio per la rappresentazione della realtà. Questo può sembrare paradossale, ma in realtà anche la letteratura di finzione cerca di rappresentare la, la realtà, di cui la finzione fa parte anche. Ora, eh, diciamo, in questa idea di introdurre nel racconto anche 
eh, gli ostacoli che il narratore incontra, beh, c'è la letteratura del Novecento, eh, una definizione abbastanza larga da includere Proust e Bertolt Brecht. Quindi, diciamo, eh, inserire un elemento metanarrativo, potremmo dire, nella narrazione. Ma è curioso, non so se è una cosa di cui che sbaglio io adesso, però lei non cita romanzi storici, lei c- forse togliendo il break della guerra dei trent'anni, lei cita Proust, cita Kafka, cioè la letteratura di finzione che parla della, della realtà, secondo lei il romanzo storico imbroglia invece? No, no, ma poi, diciamo, io da ragazzo mi sono nutrito di Alexandre Dumas e lo consiglierei a tutti quelli che non l'hanno ancora letto, ma, diciamo, il romanzo storico, secondo me, non è una categoria a parte. Voglio dire, fa parte della categoria romanzi, ecco, quindi, sì, non, non mi pone dei problemi particolari, ecco. Senta, ancora sulla narrazione... Quentin Skinner, il grande storico di, di, di Machiave, di, del pensiero politico, nella motivazione del premio Balzan che le è stato assegnato nel 2010 ha scritto che il premio le veniva dato per le sue doti eccezionali di immaginazione, rigore storico e talento letterario. Quanto è importante l'immaginazione per scrivere di storia? Io credo che sia molto importante. Allora, eh, diciamo, io ho parlato prima dell'immaginazione morale, però l'immaginazione morale, diciamo, è una possibilità nell'arco dell'immaginazione. E, diciamo, eh, io non sono particolarmente interessato alle narrazioni cosiddette controfattuali, cioè l'idea di scrivere una storia d'Europa come è stato fatto, immaginando che lo scisma d'Oriente non sia mai successo, è credo il primo libro controfattuale scritto da Renouvier, diciamo è un esempio, è una curiosità, però credo che invece di scrivere un libro intero a partire da un come se, c'è però qualcosa di molto più interessante, cioè il fatto che quando interpretiamo, ma non solo in quanto storici, quando interpretiamo la realtà come persone, continuamente noi in realtà ci, ci chiediamo ma come sarebbe se, e quindi valutiamo delle alternative, magari fulmineamente, e poi diciamo, prendiamo una decisione, eh, andiamo in una certa direzione, eccetera. Quindi diciamo, l'indicativo in senso non solo linguistico ma diciamo esistenziale è costellato però di alternative che vengono via via scartate o invece scelte allora qui eh, non so se ho risposto alla sua domanda sì assolutamente anche perché la ricerca storica tutto sommato parte programmaticamente o per necessità di rispondere a dei problemi dalle fonti che abbiamo a disposizione e queste possono essere particolarmente dense e con questo aggettivo lei sa che introduco un altro aspetto del problema o o particolarmente rarefatte per cui la rarefazione delle delle fonti costringe naturalmente lo storico a lavorare anche di immaginazione assolutamente allora eh, io ho pubblicato una raccolta di saggi che si chiama Il filo e le tracce e il sottotitolo è Vero, falso, finto senza virgole, vero, falso, finto. Nella fi- alla fine della, della prefazione ho detto in realtà il problema del rapporto fra vero, falso, finto si pone agli storici, ma si pone a tutti. In questo senso c'è una continuità fra diciamo, l'esperienza di ognuno e i problemi che in un ambito tecnico gli storici si pongono. Questa è una chiosa a quello che lei diceva prima. Senta... Ehm... Torniamo al metodo di indagine dei suoi due primi libri, ehm, I Benandanti e Menocchio, che un po' tracciano, eh, come si può dire, un, 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 il lavoro dei successivi anni e che lei sta portando avanti. Ehm, il suo nome è stato collegato a una sorta di e scuola storiografica accanto a quello di Giovanni Levi e forse di Edoardo Grendi e a torto ragione ci dirà lei se si riconosce in questa definizione che va sotto il nome di microstoria ecco vogliamo 
anzi provo io a, a dare una definizione, perché tutte le volte che le è stata chiesta una definizione lei si è un po' schernito, così mi prendo io la colpa e lei mi dirà che la do una descrizione sbagliata. Allora non si tratta tanto della eh, scarsa rilevanza del tema o della eh, eh, poca importanza del problema storico. Si tratta sostanzialmente di una prospettiva di metodo, di, per esempio di adottare quella che è stata eh, chiamata l'analisi densa, cioè la crescita esponenziale, la raccolta esponenziale di materiale su un medesimo argomento e quello soprattutto di eh, analizzarlo nella completezza della sua eh, dimensione. Questo negli anni 60 e 70 era profondamente di rottura rispetto a una certa storiografia, quella francese del, della scuola dell'Annal, che però stava paradossalmente contemporaneamente ragionando sulle medesime debolezze della storiografia del tempo. Ecco, voi avevate la consapevolezza che questa era una rottura che in qualche parte lei dice addirittura politica? Allora, eh, la parola microstoria non ricorre né eh, nei benandanti né eh, nel formaggio ai vermi, anche se il formaggio ai vermi è stato spessissimo citato come un esempio di microstoria. Allora, eh, il motivo è molto semplice, cioè le discussioni attorno alla nozione di microstoria, l'elaborazione di, di, que di, di questo progetto, in realtà sono nate, sono cominciate qualche anno dopo, cioè alla fine degli anni 70, eh, con gli articoli di Edoardo Grandi, le discussioni attorno alla rivista Quaderni Storici, eccetera. Ognuno di noi è arrivato, diciamo, a queste discussioni con un bagaglio proprio. Il mio bagaglio era diverso da quello di Giovanni Levi o di Edoardo Grandi o di Carlo Poni. Nel mio caso cosa, di cosa si trattava? Beh, c'era, diciamo, la mia via friulana alla microstoria, quella che sarebbe stata la microstoria, e poi, diciamo, un interesse fortissimo per la letteratura e per la discussione sulla letteratura. Allora, eh, Spitzer, eh, Auerbach, cioè degli studiosi, grandi filologi romanzi, che nel caso di Spitzer hanno teorizzato, diciamo, una lettura ripetuta che a un certo punto, come dire, si infiamma su un particolare, il click di cui parla Spitzer. Allora, l'idea che da un particolare nasce una eh, lettura dell'insieme. Eh, questo è qualcosa che mi ha impressionato profondamente e nel caso di Auerbach, nel suo grande libro Mimesis, l'idea di estrarre dei passi da Omero e la Bibbia fino a Proust e Virginia Woolf, estrarre dei passi e analizzarli. Qui troviamo proprio la lettura densa, eh, la, la lettura lenta, eh, e qui nasce però il problema della generalizzazione, che non è mai automatica. Allora, qui vorrei tornare un momento a questa faccenda dell'individuo, perché è vero, io diciamo, nel formaggio ai vermi ho diciamo, eh, eh, riflettuto su un individuo che compare fin dalle prime righe, no? col suo nome, eccetera, e poi però diciamo, attraverso eh, il, eh, eh, la ricostruzione eh, della, eh, dei, del modo in cui Menocchio leggeva i libri, i, i vari libri che ho cercato di identificare, che lui aveva citato nel corso de, dei, dei processi, eh, in realtà ho parlato di un filtro che è un filtro che andava al di là della sua persona. Ora qui, diciamo, eh, si è innescato un processo di riflessione che è poi andato avanti. Io ho scritto un saggio sulla vergogna che non, è, non ho mai tradotto in italiano, la domanda da cui ero partito era di molti anni fa, era questa. Ma perché io mi vergogno di Berlusconi? Questa domanda non è ovvia, almeno a me non pareva ovvia, non pareva, cioè voglio dire, eh, o meglio, diciamo che la risposta non era ovvia. Perché? Non era un senso di colpa, ma era un senso di vergogna. Allora, diciamo, eh, ho cercato di riflettere su questo e ho proposto una definizione di individuo 
che, diciamo, a cui sono affezionato, cioè l'individuo è il frutto, potremmo dire, l'intersezione di insiemi molteplici. Io sono membro della specie animale Homo sapiens sapiens, sono membro della metà maschile cosiddetta di questo insieme, sono membro di un insieme di professori universitari nati a Torino e oggi in pensione, eccetera. C'è poi un insieme in cui diciamo, c'è un solo membro e questo è quello delle impronte digitali in cui diciamo, io sono, eh, non sono simile a nessun altro come nessuno di voi è simile a nessun altro. Però, e qui scatta la, la, la cosa interessante, quello che costituisce un individuo è l'interazione fra qualcosa che è assolutamente unico e qualcosa che è via via più generico. Questo secondo me è interessante e questo fa sì che, nel caso di Menocchio per esempio, Menocchio sia l'intersezione nella sua individualità assolutamente irripetibile, sia l'intersezione di insiemi diversi, quindi è partecipe di un tipo di lettura che è, io ho detto in ipotesi, un tipo di lettura che era condiviso, cioè diciamo, implicava una cultura orale che non era solo la sua, era una cultura orale contadina e poi via specificando. Allora, eh, su questo continuo a riflettere, su questa, eh, sul fatto che l'individuo non sia costituito solo da qualcosa di individuale. Questo mi porta anche a respingere sul piano analitico il termine identità. Allora, il termine identità, a mio parere, è un termine che possiamo usare solo in una prospettiva politica, non analitica. Allora, l'identità europea, italiana, francese, friulana, ebraica, non esistono in quanto identità. Nel momento in cui vengono usate sono degli strumenti politici per tracciare dei confini. Allora, qui diciamo, nasce un problema, cioè quello diciamo, della differenza fra le, le categorie degli osservatori e le categorie degli attori, su cui ho scritto un saggio, anche questo non è tradotto in italiano, mi succede di scrivere dei saggi in inglese e poi mi annoia il fatto di doverli tradurre, eccetera, quindi penso ad altro, ma un giorno o l'altro mi piacerebbe tradurli e raccoglierli. Allora, questo saggio si chiama Le nostre parole e le loro, eh, si chiamerebbe in italiano, in cui ragiono su questa dicotomia, cioè diciamo, le categorie degli osservatori e le categorie degli attori. Infiniti attori hanno usato il termine identità, quindi il termine identità ha una sua importanza storica indubbia. Io, come osservatore, non voglio usarlo. Grazie moltissimo per questa affermazione. Io personalmente le farei un applauso. <ride> Grazie. La, la prossima domanda ha, ha un minimo di introduzione eh, personale. Io mi sono iscritto a una facoltà di storia di Venezia nel 1980, quindi quando la microstoria, diciamo mm. quaderni storici, e, e, e la collana degli Inaudi erano agli inizi e il primo corso che ho frequentato è quello del suo grande amico e mio sì. grande maestro Francesco Orlando ah. eh. quindi diciamo colui che ha cercato di, ehm, di scrivere una teoria freudiana della letteratura e mi, sono sempre, e mi chiedevo già in quegli anni e le, finalmente posso chiederlo di persona professore voi che avevate questa attenzione per l'individuo, perché non, ave, non siete andati nella corrente degli anni 70, non dico del, di Freud, ma andava più di moda a Lacan, e, e, della psicanalisi, perché non avete utilizzato lo strumento? Non lo ritenevate storiograficamente utile? Non lo ritenevate uno strumento di analisi utile? Dunque, allora qui distinguiamo. Francesco Orlando ha scritto, come lei ha ricordato, dopo aver scritto un, un libro bellissimo, eh, La lettura freudiana della Fedre, ha scritto un piccolo, densissimo libro per una teoria freudiana della letteratura. Devo dire che io conosco pochissimo Lacan, però mh, ero sorpreso dal credito che Francesco Orlando dava a Lacan. A, a Lacan. Le nostre discussioni erano fittissime, eh, sì, mi manca enormemente. Eh, eravamo estremamente diversi. 
Mi ricordo che l'ultima volta l'ho visto, l'ho scritto anche in un ricordo su di lui, siamo visti a Pisa, non sapevo che sarebbe stata l'ultima volta, a un certo punto, siccome io lo interrompevo continuamente, perché lui aveva una sintassi spietata, una specie di macchina da guerra che andava avanti, io quindi lo interrompevo, eccetera. Allora lui mi disse, ridendo, vedi, io sono Pascal, ma tu sei Montegne. Allora, capito? Qui c'era questo scherzo. Allora, eh, il suo maestro Tomasi Lampedusa aveva detto che quello che il bipede uomo eh, diciamo, ha in potenza è la possibilità di leggere Pascal, i pensieri, le pensieri di Pascal. Ora, eh, diciamo, questa scelta in favore dell'uso della psicanalisi è stata fatta esplicitamente da Francesco Orlando. Nel mio caso, ma io, diciamo, io eh, ho avuto un rapporto molto meno stretto con la psicanalisi, però ho cercato, per esempio in un caso, di rileggere un caso di Freud basandomi su un elemento che Freud aveva registrato ma senza coglierne l'importanza. Un particolare, e qual era? Nel caso bellissimo sull'uomo dei lupi, il paziente, un russo, racconta a Freud, e Freud registra, senza soffermarsi, che è nato con la camicia. Io avevo già scritto i benandanti, allora ho provato a rileggere questo caso di Freud partendo da questo particolare. E quindi, diciamo, ho scritto, insomma, ho reinterpretato il caso. Naturalmente non avevo altri elementi a parte, diciamo, diciamo l'elaborazione del caso da parte di Freud. Come in fondo non avevo altri elementi nel caso dei benandanti eh, se non nei processi di inquisizione. L'analogia non è assurda. Freud, come ricordo in questo, in questo saggio, scrivendo al suo, amico, al suo amico di giovinezza Fliss, gli dice, sono colpito dal fatto che, eh, dalla somiglianza tra il mio metodo e quello degli inquisitori. Cioè lui da un lato pensa, lui ebreo vivendo nella, nella cattolica Vienna, pensa diciamo, alla confessione, all'analogia fra la confessione e, e l'analisi, la, e, e dall'altra parte pensa a se stesso come un inquisitore, tra virgolette. Ora, diciamo, il sogno che fa, il, il, che fa il, il paziente, che racconta il sogno infantile in cui lui vede eh, su un albero appollaiati dei lupi che lo guardano fissamente, io l'ho interpretato come un sogno iniziatico che era stato mediato dalla sua gnania, dalla, eh, dalla sua balia, che eh, diciamo una contadina russa, che diciamo in ipotesi, gli trasmette una credenza radicata nel folklore russo certo. eh, e cioè che chi nasce con la camicia diventerà lupo mannaro. E quindi io scrissi, eh, in, in un'altra cultura, il paziente invece di diventare un nevrotico sull'orlo della psicosi sarebbe diventato un lupo mannaro. Oh. Quindi... Quindi, diciamo, ho provato a mettere, diciamo, a rifare le bucce a Freud, diciamo così, vabbè, nella grandissima ammirazione che io ho per Freud e, diciamo, anche nei dubbi ogni tanto eh sì. eh, che ho nei suoi confronti. Qui vorrei ricordare però una cosa. Io ho avuto la fortuna, io ho avuto moltissime fortune, dei grandi maestri, eh, dei, eh, degli amici straordinari. Lei ne ha citato uno, Francesco Orlando, vorrei citarne un altro, Sebastiano Timpanaro, una persona straordinaria, un grande studioso. Una, e, diciamo, Timpanaro, che era un militante politico di sinistra, grande filologo, scrisse un libro sul materialismo. E io lo lessi nel 1970, credo, e allora non c'era ancora l'email, gli mandai una, una lettera, lui stava, io ero a Bologna, lui era a Firenze, e gli dissi, il tuo libro mi piace moltissimo, però tu a un certo punto dici riguardo alla psicanalisi che Freud ha avuto un'importanza straordinaria come eh, liberatore della morale sessuale e però, diciamo, nel suo approccio non c'è niente di scientifico. Ma come, gli dicevo io, e, e allora cosa mi dici della psicopatologia della vita quotidiana, dal primo capitolo della psicopatologia della vita quotidiana? Ora, questo è un caso, diciamo, in cui eh, due persone si mettono a parlare di Freud, ma nel mio caso certamente c'era un elemento, eh, diciamo, incosciente, ovvio. E qual era? 
il primo capitolo, che io però ricordavo, gli dicevo, è impossibile che in quel momento non ci pensassi, ci pensavo. Il primo capitolo comincia con un paziente che è certamente Freud stesso, Freud finge che sia un amico, ma in realtà è lui che parla a se stesso, e dice, eh, eh, diciamo, eh, è preoccupato perché eh, la sua amante eh, ha un ritardo nelle mestruazioni e dice... Eh, cita un, un verso di Virgilio e eh, dimentica la parola aliquis e allora si mette a ragionare su aliquo eccetera. Ora, io scrivevo a Timpanaro, grande filologo che aveva lavorato per l'appunto sulla tradizione di Virgilio. Qui comincia un carteggio, un carteggio su Freud che dopo la morte di Timpanaro io ho sentito il dovere di di pubblicare, l'ho pubblicato, per una ragione molto semplice, che io facevo semplicemente le domande, ma dopo aver fatto questa domanda mi è arrivato una lettera, quello che Timpanaro stesso nella lettera chiamava un letterone, e cioè quattro fogli eh, battuti a macchina, spazio uno, sui due lati, in cui Timpanaro mi dava una risposta a partire non dall'incosciente freudiano, ma diciamo dal contesto e della trasmissione testuale di Virgilio per spiegarmi, darmi una controspiegazione, contro rispetto a quella di Freud. E io gli dissi, ma questo è un libro, ma tu devi scriverlo. Lo scrisse. Il lapsus freudiano, libro magnifico, magnifico, pieno di dottrina, intelligenza, eh, ironia, secondo me va troppo contro Freud, però è un libro straordinario. È un libro che, diciamo, è stato tradotto in inglese. Eh, io da tempo cerco di farlo tradurre in altre lingue. Comunque, va bene. Eh, I suoi personaggi, mi viene da usare questo termine letterario, st streghe, stregoni, eretici, anche giornalisti per, eh, condannati per omicidio, negli anni del terrorismo e è facile in pensare che lei si identifica nei perseguitati qui mi tocca forse per i più giovani ricordare che il padre del professore è morto per le torture naziste ciò che colpisce è che lei però si identifica anche nei persecutori e cerca di penetrare usa un termine molto abusato storiograficamente, la mentalità del persecutore. Questo perché spesso le parole dei perseguitati ci arrivano attraverso la trascrizione dei persecutori o per un interesse anche dal punto di vista eh, umano, oltre che storico? La ringrazio molto per questa domanda. Allora, in realtà, diciamo, eh, c'è uno scarto, uno scarto temporale. Cioè, io sono partito... Eh, certamente con un elemento di, eh, diciamo, mh, eh, eh, forte, mh, eh, mh, qui, qui esito perché non voglio usare la parola empatia che eh. rifiuto, eh, quindi non si tratta di identificazione ma diciamo una forte simpatia, diciamo nel senso forte il termine, per le vittime, una, un accostarmi a cercare di cogliere le voci delle vittime e però gli inquisitori erano rimasti in ombra. Marino Berengo, che ha avuto la fortuna di conoscere e di, avere, di essere suo amico, eh, parlò quasi subito, avevo appena pubblicato i Benandanti, e lui disse che, eh, in realtà scrisse, che gli inquisitori erano troppo in ombra. Aveva ragione, aveva ragione. Ora, a distanza di anni, anni dopo, ho scritto un saggio che si chiama L'inquisitore come antropologo. Lo pubblicai prima... Eh, diciamo, eh, uscì prima in svedese, poi in inglese, insomma, vabbè, è uscito anche in italiano, eh, in quella raccolta in filo le tracce. Ora, qui devo raccontare un brevissimo aneddoto che mh, mi, ho, mi è capitato di raccontare ieri a Udine, è questo. Io, dunque, lì, eh, l'inquisitore come antropologo è una, eh, un titolo provocatorio, che però, diciamo, eh, cercava di eh, render conto della Uh, inquietante contiguità intellettuale uh, di cui mi ero reso conto tra me stesso e gli inquisitori. Mentre diciamo, la, uh, diciamo, la, uh, il tentativo di uh, cogliere le voci delle vittime non mi poneva nessun problema, anche se 
non ne capì per molti anni le implicazioni autobiografiche e però, diciamo, nel caso della contiguità intellettuale con gli inquisitori, lì eh, sono stato colto di sorpresa, perché in effetti anch'io, come gli inquisitori, cercavo di cogliere la verità. Eh, questo era vero nel caso degli inquisitori, io direi in generale, cioè, diciamo, certamente erano pieni di pregiudizi, e i miei pregiudizi? Su questo ho anche cercato di ragionare in un altro saggio. Però, diciamo, questo filtro degli inquisitori andava indagato, Ora scrissi questo saggio e eh, molti, alcuni anni dopo mi trovavo a Mosca per una conferenza, ricevetti una telefonata, dall'altra parte del, del telefono c'era qualcuno che mi disse eh, io parlo a nome del gruppo Memorial, io sapevo di questo gruppo, era un gruppo che eh, diciamo, eh, raccoglieva testimonianze, le raccoglie ancora, è nel mirino di Putin, eh, Raccoglie, ha raccolto testimonianze sul, sul gulag, de, eh, diciamo, eh, nomi delle vittime, eccetera, eh, e si batteva allora per la difesa dei diritti civili in Cecenia. E, e dall'altra parte la voce mi disse eh, vorremmo avere un dialogo pubblico con lei. Io ero, eh, diciamo, eh, una richiesta che mi ha fatto molto piacere, però perché ho chiesto? perché abbiamo letto il suo saggio, l'inquisitore come antropologo, e vorremmo discuterne con lei. C'è stata questa discussione e la loro proposta era questa, la loro domanda, diciamo. Questa lettura obliqua dei processi di inquisizione potrebbe essere usata anche nel caso dei processi dell'età staliniana? Ci fu una discussione appassionante. Io non avrei mai sospettato una, una reazione del genere al mio saggio, ma... Voglio dire, quando uno scrive non può naturalmente padroneggiare tutte le reazioni possibili. Sì, lei ha appena ricevuto il premio per la divulgazione storica, c'è un po' anche di, di paradosso in questa, sì. di benevolo e coraggioso paradosso. C'è certamente la divulgazione come forma diciamo, di semplificazione, via, potremmo dire. C'è la divulgazione di cui parlava Giampaolo Gri, cioè portare in realtà la cultura popolare ai colti e agli studiosi. Io mi permetto di suggerire un terzo li livello de della sua opera divulgativa, e cioè quello di non aver mh, accettato alcun tipo di semplificazione, come si può dire, bonaria rispetto al lettore, che dalla densità e dalla cultura del suo scritto è portato a studiare a rileggere magari alcune pagine particolarmente complesse o alcuni riferimenti che naturalmente non si conoscono, perché la sua cultura, voglio dire, è sotto gli occhi di tutti, i suoi riferimenti non possono essere a disposizione di tutti, e quindi l'opera di divulgazione è in realtà un'opera, mi perdoni l'espressione, di istruzione. Quindi è un altro caso in cui il divulgato sale verso il divulgatore. Ma la mia domanda è più generale. In realtà lei vede qui eh, al Festival è storia, ma si vede anche eh, nei canali televisivi eh, dedicati alla storia che eh, la divulgazione storica, la domanda di storia e eh, l'opportunità di raccontare la storia, spiegare, analizzare la storia con un numero crescente di persone è un fenomeno assolutamente concreto. Che tipo di idea lei ha riguardo a questo, rispetto a quando lei ha iniziato a studiare o in questi decenni? C'è qualcosa di nuovo o c'è sempre stata questa domanda di storia? Ma io risponderò in maniera obliqua, ripetendo qualcosa che ho detto quando ho ricevuto questo premio che mi ha, devo dire, insieme riempito di gioia e di stupore, perché non mi sarei mai aspettato di vedere i miei libri associati alla divulgazione. E però ho detto qualcosa che mi era capitato di dire in passato e che mi pare pertinente qui. Il mio motto è tartufi per tutti. Perché? Perché i tartufi sono buoni, sono rari e sono cari. Tartufi per tutti. <ride> Thank you. 
Senta, il, il sentimento della storia, adesso non so quanto tempo lei passi, abbia passato negli ultimi anni in Italia, eh, lei vive nel, maggiormente negli Stati Uniti, eccetera. L'idea di storia che abbiamo noi italiani sta cambiando negli ultimi anni, è diversa rispetto agli altri paesi? C'è, come si può dire, una concezione della storia nel senso comune europea diversa da quella statunitense? Ma dunque io ricevo una rivista dall'Università di Harvard, una rivista diciamo che non è, non è una raccolta di saggi, è una specie di bollettino e in uno degli ultimi numeri c'era una statistica sopra, eh, perché è legata alla storia questa, questa, questo bollettino, c'era una, una statistica sopra il numero degli studenti che eh, nel corso degli ultimi vent'anni eh, sceglie eh, di studiare storia e, sì. e diciamo c'è un calo impressionante impressionante quindi voglio dire eh, la sofferenza possiamo dire degli, eh, degli studi umanistici che noi percepiamo in Italia e in Europa è condivisa negli Stati Uniti cioè diciamo è un circolo vizioso ci sono diciamo meno prospettive di lavoro quindi meno studenti che scelgono queste discipline eccetera questo è molto grave, c'è una perdita eh, di conoscenza molto grave. Io penso che diciamo, sia decisivo diciamo, insistere sull'insegnamento della storia e però diciamo, mi è capitato di sottolineare che non bisogna confondere come spesso si fa, cioè usando eh, memoria e storia come se fossero sinonime. Non lo sono, non lo sono. Memoria e storia vanno distinte come fece, diciamo, tantissimi anni fa, il grande sociologo francese Maurice Alvax, morto a Buchenwald nel 1945. Eh, la memoria si nutre della storia, anche. La storia si nutre della memoria, anche. E però vanno tenute distinte. Questo io credo sia molto importante perché, diciamo, si tende a dire con, diciamo, la perdita della storia perdiamo, diciamo, la memoria. Ma non è solo questo. Diciamo, in realtà, diciamo, anche un rapporto con un passato che non abbia una carica emotiva molto forte va, diciamo, tenuto presente come fonte di ricchezza. La distanza è qualcosa che va trasmessa, la distanza intellettuale. E qui torniamo però a quello che diceva Gian Paolo Grini nella sua introduzione e che lei ha evocato indirettamente in molte delle sue domande. Quindi io credo che diciamo, sia giusto, sia importante, sia necessario insistere sull'insegnamento sull della storia che include, anche, che include anche la memoria e inversamente. Sì, sono due fenomeni che noi notiamo continuamente. La diminuzione degli studi storici nel pacchetto, come importanza nel pacchetto formativo e al tempo stesso una domanda di storia che ha le fisionomie più diverse, le ricostruzioni filmiche e quant'altro. Per esempio io sono particolarmente preoccupato della ormai quasi totale assenza delle conoscenze storiche nella formazione delle classi politiche. Questo è un elemento eh, che per noi che siamo nati studiando la storia, come si può dire, come filtro indispensabile per eh, leggere la realtà e modificare la realtà, è una cosa che mi atterrisce, non so lei cosa ne pensa. Non c'è dubbio. Io direi non solo perdita di conoscenza della storia, de, 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 della storia ma diciamo un abbassamento del livello culturale impressionante. Cioè, voglio dire, tutte queste sottolineature dei congiuntivi usati a Vanvera, che sono giustissime, sono però un sintomo eh, chiaro. Cioè, questa è gente che non legge, che non ha letto. Va bene. Ora, Diciamo, la situazione italiana è, diciamo, gravissima, è gravissima, è gravissima. E però, e però, se guardiamo a quello che succede, diciamo, nel Regno Unito, beh, è impressionante, cioè, diciamo, nessuno avrebbe potuto immaginare una situazione come quella che si è sviluppata sotto i, no sotto i nostri occhi a proposito della Brexit. Impressionante, cioè, l'incompetenza della classe politica nei paesi più diversi, è un fenomeno internazionale. Allora, qui c'è qualcosa che, diciamo, eh, ha a che fare con, io credo, 
è un fenomeno storico drammatico, e cioè diciamo, la perdita di peso e il deperimento dei partiti politici come mediatori certo. tra, diciamo, eh, eh, cosa dobbiamo dire, le classi, le masse e, diciamo, eh, le decisioni. Questo è un fenomeno non solo italiano, è, è un fenomeno drammatico. Ora, questo è certamente anche legato alle nuove tecnologie. Io prima facevo l'elogio della rete, dobbiamo vedere anche il prezzo che si paga, perché, diciamo, eh, eh, questa tecnologia non è innocente, lo sappiamo tutti. Quindi qui c'è anche qui un fenomeno, un circolo vizioso, drammatico, drammatico. Sì, un, un, un articolista britannico ha scritto qualche giorno fa l'unica cosa di buona di questa classe dirigente dei Tories è che Winston Churchill è morto, non li può vedere. <ride> E io penso che a questo punto, se lei è d'accordo, professore, possiamo chiedere se c'è qualche domanda da parte del pubblico, Con così nel piacere. giro di una decina di minuti concludiamo certo. questo lungo incontro. Non so se ci sono domande dei social, no? E, e, avanti domande dal pubblico. Vedo molti eh, capelli bianchi, ma anche diversi giovani, gente che come me è cresciuta leggendo i benandanti e, e il formaggio i vermi. Sì. Prego. Un momentino che arriva il, il microfono. Volevo chiedere, appunto, eh, nella storia notturna, nel suo lavoro storia notturna, la tese finale è che la ricorrenza dei fenomeni eh, tipo quelli dei benandanti in tutti i paesi, in tutti i continenti, eh, è un sostegno della tesi dell'abbattimento dei confini, dell'inesistenza, dell'inutilità dei confini e quindi dell'abbattimento dell'identità, come dicevamo prima. È, è, cioè la cultura popolare è un qualche cosa che va oltre i confini, che... È, e qui diciamo, vorrei introdurre dei distinguo. Eh, io non ho detto tutti, eh, mi sono effettivamente mh, a, a, addentrato in, uno, in maniera metaforica in uno spazio eurasiatico, però per esempio l'Africa è completamente al di fuori della, eh, della mia ricerca. Eh, ecco, io quindi distinguerei ancora una volta fra identità come, diciamo, autoidentificazione e identità come categoria analitica. Io non la uso come categoria analitica, però se qualcuno mi dice eh, io sono, la mia identità è, beh, io registro questo come un fenomeno. Quindi, voglio dire, eh, questo scarto fra l'osservatore e l'attore, eh, secondo me, è importantissimo. E perché, secondo lei, c'è questo eh, revival della eh, etichetta identitario. Cos'è? Semplicemente un uh, mascheramento del termine nazionalismo o c'è qualcosa di diverso? C'è il bisogno di legare un'istanza politica a dei valori più profondi per non presentarla come un'istanza politica ma come una sorta di qualcosa di eh, eh, naturale o congenito? Eh... Io credo che, eh, certamente lei tocca qui un punto difficile da decifrare, perché non ci sono solo i nazionalismi. Pensiamo, diciamo, alle identità dei gruppi che si considerano marginali, eccetera. No? Eh, oppure, diciamo, i gruppi che, si, diciamo, che di fronte alla emarginazione e in qualche caso alla persecuzione eh, omosessuali, eccetera, rivendicano una identità. Allora, questo è uno strumento di difesa. Il problema è, diciamo, se eh, questo, che è uno strumento di difesa, possa essere usato come uno strumento di analisi. Allora io qui direi, di fronte a X che mi dice io sono, e immaginiamo un'identità qualunque, per esempio, io sono italiano, certo, però voglio dire, eh, cosa entra in questa diciamo esperienza. Allora qui entrano degli elementi che non hanno a che fare con una ipotetica identità italiana che non esiste, non è mai esistita. 
non è mai esistita. Cioè, voglio dire, sappiamo tutti che il rapporto fra lo Stato italiano unitario e, diciamo, tutta la storia precedente era un rapporto estremamente complesso in cui non c'era una pura e semplice trasmissione di identità. Questa è un'assurdità. E, naturalmente, diciamo, nel momento in cui si costruisce nel momento in cui Gorizia entra a far parte dello Stato italiano. Ma voglio dire, si tracina dietro ovvi ovviamente un passato che è un passato diverso. Questo è stato evocato, diciamo, prima, no? quando Gian, eh, Gian, Gian, Gian Paolo Gri parlava del folklore, ma questo vale a tutti i livelli culturali, a tutti i livelli politici. Quindi non è che io neghi il fatto che, per esempio, esiste la lingua italiana, di Amine, è la lingua che stiamo usando, però da questo a parlare di identità italiana ce ne corre. Ora, il fatto che identità sia diventata un'arma, ma forse è legato anche alla cancellazione di quest'arma eh, in una eh, situazione di globalizzazione, di diffusione di eh, strumenti elettronici che tendono a, apparentemente a intanto abolire il passato, perché siamo continuamente di fronte allo schermo e lo schermo sembra cancellare lo spessore del passato. Ecco un altro motivo per recuperarlo. La signora. Una domanda molto semplice. Il documento di riconoscimento che noi abbiamo, la cosiddetta carta d'identità, come me la definisce lei? Lei mi ha preceduto perché mi è capitato, confesso, in, in, vari, in una, un paio di circostanze, di dire l'unica accezione in cui io ammetto la, il termine identità è allora tiro fuori la carta d'identità. Siccome in questo momento ho un passaporto, <ride> allora non posso usarla. Però se avessi la carta d'identità, cosa allora la mostrerei, quindi sono d'accordo. Ancora una domanda. Sì. Oh, Grazie. Oh, mi scuso per il riferimento personale, io sono andato a scuola fin da quando ero bambino, una scuola intitolata Federico Chabot, sì. che eh, mi è stato detto era uno storico che cercava di introdurre un metodo scientifico nello studio della storia. Ora, Possiamo, dobbiamo rassegnarci invece a, a non avere più una storia così da, dal punto di vista scientifico, cioè dobbiamo rassegnarci ad avere questa confusione tra storia, finzione, realtà? Ah, certamente no. Io la ringrazio per questa domanda. Dunque, Chabot è stato per me importantissimo. Eh, in particolare il suo libro eh, per la storia religiosa del Ducato di Milano ha alcune pagine straordinarie sopra un documento che in realtà è diciamo, una serie di appunti che lui ha trovato in archivio eh, sul retro di un documento, qualcosa che eh, non ha autore, una riflessione sulla predestinazione. L'idea che una, diciamo, un appunto del genere potesse essere oggetto di analisi storica, io all'inizio dei miei studi, mi colpì straordinariamente. Questo per quanto riguarda Chabot. Ora, diciamo, io mi sono battuto per decenni contro l'idea che non, esistano, diciamo, non esista una distinzione rigorosa fra narrazioni di finzione e narrazioni storiche. E, diciamo, eh, mi sono in diciamo, un'occasione di polemica diretta, è stato quando, diciamo, eh, mi sono reso conto, per una confessione esplicita da parte di uno studioso, che non era in grado di confutare le tesi dei negazionisti sulla Shoah, benché le trovasse moralmente ignobili e politicamente ripugnanti. E però non, non si sentiva in grado di confutarle. Ma questo mi è parso pazzesco, pazzesco. Ora, io credo, e ho diciamo, scritto, anche qui è un saggio che non esiste ancora in italiano, ma comunque un saggio che ho scritto in inglese, su microstoria e storia globale, in cui diciamo, ho cercato di ricostruire una genealogia intellettuale della microstoria, e qui torniamo quindi a una delle sue domande, che diciamo, implica una trasmissione, una genealogia molto precisa, basata su trasmissione di testi. Hobbes, Vico e avanti, passando per Marx, Labriola, Croce, Gentile, Collingwood. Cosa c'è in questa genealogia? C'è l'idea che lo storico, come lo scienziato dico io, fa degli esperimenti mentali. Allora, questa tesi è una tesi che va contro 
diciamo, una serie di affermazioni fatte da uno storico da cui ho imparato enormemente, il più grande storico del Novecento, Marc Bloch, che invece ha insistito sul fatto che gli esperimenti non sono accessibili agli storici. Lo vedeva come un limite. Gli scienziati possono fare degli esperimenti, ma lo storico no. E io qui, diciamo, in polemica con Bloch, eh, diciamo, guardandolo dal basso, eh, diciamo, nano che guarda un gigante per rovesciare la famosa metafora medievale, ebbene, io direi no. Quello che hanno in comune storici e scienziati è l'esperimento mentale. E quindi la microstoria, diciamo, è l'erede di questa tradizione perché spinge l'esperimento mentale a partire dalla costruzione dell'oggetto, che non è dato. Mi permetto di aggiungere molto modestamente, sommessamente una cosa. Naturalmente ciò che divide gli storici, ma anche gli altri studiosi di scienze umane, dagli scienziati cosiddetti delle scienze dure, non è il rigore scientifico, casomai è il metodo scientifico. Mm. Quando venne fuori la polemica sul negazionismo, e, e uno storico eh, inglese, o, um, Eric Hobsbawm, disse che eh, i negazionisti devono esprimere le loro, le loro opinioni. Col metodo della storia, se utilizziamo il metodo della storia, vedremo che sono opinioni non sostenibili. Tanto è vero che l'idea che non ci sono stati i campi di concentramento e la Shoah è ormai professata solo da un gruppo di fanatici e non ha più alcun tipo di legittimità scientifica e non l'ha mai avuto. Questo perché è smentibile con gli strumenti stessi della ricerca storica. Assolutamente. Devo dire, qui faccio un'osservazione personale, che io sono intervenuto pubblicamente contro l'idea di introdurre una legge che condanna il negazionismo. Esatto. Perché penso che questo, come lei dice, non ha nessun rilievo scientifico e non debba essere portato in tribunale. Cioè le leggi esistenti sono sufficienti, non era assolutamente fuori di luogo introdurre diciamo, una, una legge nuova. Ci sono dei casi, diciamo, eh, così intermedi di eh, negazionismo felpato, repugnante, insostenibile, tra, non, in nessun modo vorrei vederli discussi in tribunale. Ora, diciamo, un grande storico, Pierre vidal Naquet, ha scritto un saggio magnifico, un Eichmann di carta, eh, contro, eh, diciamo, il, eh, il teorico del, del eh, negazionismo francese, io ho cominciato a leggere questo saggio con un senso di turbamento perché i genitori di Vidal Naquet sono stati uccisi ad Auschwitz. Mi sono chiesto, ma perché ha deciso di scrivere un saggio del genere? Arrivato alla fine del saggio, è un saggio magnifico, magnifico intellettualmente e moralmente, cioè la dimostrazione per l'appunto dell'assoluta diciamo, inesistenza di qualunque prova che voglia confutare lo sterminio, che è uno dei, degli eventi più documentati, in realtà, della storia del Novecento. Non solo, ma smentire l'idea che ci possa essere qualche forma di giustificazionismo del tipo i gulag staliniani hanno anticipato in qualche maniera, è una forma surrettizia di trovare... Io a questo punto penso che possiamo chiudere. Prima di tutto vorrei ringraziare, e non è un gesto eh, ruffiano perché mi dà sempre più da lavorare, quindi casomai appartiene alla sindrome di Stoccolma, Adriano Ossola. Che, che ogni anno che ogni, anno, eh, che ogni anno prepara un festival di questo interesse, di queste dimensioni. C'è qualcos'altro dopo oppure no? Abbiamo finito? Allora vorrei ringraziare i tecnici che non vengono mai ringraziati. E poi Carlo Ginzburg, premio e storia 2019. Venga qua, professore, venga, venga qua. Grazie.